Bine v-am regăsit! Vă promisesem în clipul trecut un test cu fierăstrăul circular DSS 611 de la Makita cu acumulator LXT Așa că în clipul de astăzi de asta o să ne ocupăm, o să facem niște teste să vedem cum se comportă și ce randament are acest fierăstrău pentru cine n-a văzut încă clipul de prezentare, o să vă apară undeva în dreapta sus o recomandare și puteți să intrați acolo să vedeți specificațiile tehnice și uh, clipul de prezentare al acestui fierăstrău. Testele pe care le voi face astăzi vor fi făcute în uh, scândură normală de construcții de uh, rășinoase. Voi încerca să văd cum taie la unghiul de 45 de grade, voi uh, proba un alta și în uh, alte materiale, cum ar fi pal pentru mobilă în OSB sper să găsesc o bucată de OSB puțin mai gros eu, așa cum am spus și în clipul trecut l-am luat pe asta în special pentru a face cufraje la diferitele mele proiecte unde am nevoie așadar o să încercăm să l testăm din toate unghiurile cum s-ar spune, să vedem ce randament are și cât de bine se comportă acest fierăstrău circular ca atare o să merg o să supun acest fierăstrău câtorva teste în materialele pe care le-am menționat și mai devreme și o să vedem câteva concluzii la finalul acestor teste. Acestea au fost testele pe care am reușit să le fac pentru acest clip cu DSS 611. Primul test a fost să văd cum se comportă în scândura de brad. Am tăiat foarte ușor în scândura de 20 ori 3 cm. Din nefericire scândura era un pic cam curbată pe lățime și la tăierea la 45 mi-a dat puțin de furcă. Ar fi trebuit să prind un distanțier care să mă ajute să înaintez drept cu pânza, mi s-a îngrădit de vreo două ori și am fost nevoit să reîncep tăierea din altă parte. Apoi am vrut să văd dacă își menține turația și în ceva mai gros, așa că am efectuat o tăiere într-o grindă de 15 ori 5 și aparatul nu a dat semne că ar încetini. În lambriul de brad cu grosimea de 12 a fost mai mult un test pentru a vedea cât de curate rămân marginile tăiate iar rezultatul m-a mulțumit destul de mult. 
Pe urmă am vrut să văd cum s-ar comporta în palme laminat, dacă ar merge cu pânza din dotare și uh, pentru ceva intervenții sau recondiționări de mobilă uh, din pala. Aici pânza de 16 din s-a dovedit a fi insuficientă, marginile rămân destul de zdrentuite și pe o parte și pe cealaltă. Ca atare pentru pală este nevoie de o pânză uh, mai specială. În OSB nu l-am mai testat, mi-am dat seama că ar fi inutil acolo, chiar dacă pânza ar rupe puțin marginile, nu ar interesa pe nimeni, pentru că OSB-ul nu este de regulă destinat finisajelor. Am folosit la teste un acumulator de 3A, încărcat complet. La sfârșitul testelor mai aveam un acumulator, două linii din 4. Eu zic că se descurcă excelent, cel puțin pentru operațiunile pentru care mi l-am dorit. O unealtă cu funcții elementare, nu mai bună pentru operațiuni de dulgherie și eu mă declar satisfăcut după aceste teste. Veți mai vedea cu siguranță fierăstrăul pe la viitoarele mele proiecte. Sper că v-a plăcut acest test. Dacă aveți întrebări despre lucruri pe care le-am omis în acest clip, vă invit să mi le adresați în secțiunea de comentarii. În descriere găsiți linkuri atât către paginile de socializare ale canalului Gospodăria lui Dan, cât și către grupul pasionaților de unelte de pe Facebook. Prin urmare, până la următorul clip, eu vă doresc numai bine! Thank you.